Hello guys! Welcome ulit! So ngayon, ang pag-uusapan natin about hamster pregnancy or yung mga accidental breeding. So ituturo ko sa inyo kung ano yung mga pwede natin gawin para maalagyan natin yung mga babies ng mga hamsters natin. First of all, gusto natin i-welcome yung ating uh, guest natin, si Bo. So, so, so sasamahan tayo ni Bo ngayon para hindi naman masyado boring. Safe naman siya, hindi naman siya tatalon dyan And marami tayong toys na pre-provide sa kanya So first of all, itong breeder na to, hindi ito para makapag-encourage ng breeding sa mga newbies Kasi ang breeding po requires knowledge, resources, time, and dapat responsible tayo na makapag-breed ng mga hamsters Isang malaking bagay po yan na ginagawa, na hindi dapat ginagawa ng mga newbies So as a newbie, kailangan mag-focus mo tayo sa proper hamster keeping bago tayo mag-breed So, kumbaga, ang proper hamster keeping po, level 1 po yan. Ang breeding po, nasa level 2. So, kung mag-breed ka, dapat may mga idea ka na about sa proper hamster keeping. Eh, bakit natin hindi siya ini-encourage sa mga newbie? Kasi talagang sobrang hectic po yan na is a process na hindi dapat ginagawa ng basta-basta. And kada buhay ng hamster is binavalue natin. So, as much as possible, kailangan mag-breed lang tayo kung kailangan. So, again, gusto ko i-remind na itong video na to, hindi ito para mapag-encourage ng breeding, but rather, makatulong dun sa mga owners na nakakuha ng hamster na buntis or yung mga owners na hindi alam na napagsama yung male and female and ng anak or dun sa mga tao na napilit na mag-alaga ng pair na hamster. So, may mga pair hamsters kayo, ay advice na ihiwalay nyo na sila bago pa sila dumami. So, pag hamsters natin, dumadami, bumababa yung quality life and yung quality ng keeping natin. Kung mas marami tayo naalagaan, mas nahati yung resources natin at saka yung time natin para alagaan sila. So, rather na magbigay ng maraming pilit na pag-aalaga, mas maganda na ibigay natin yung, to, yung buong buong natin sa kanila, ba? Diba? So, as advice to sa inyo, dapat mag-aalaga lang tayo ng konti. So, Simulan natin. Bago natin magsimula, if interested kayo bumili ng mga hamster supplies, pwede nyo check yung Facebook or Shopee natin, Little Ham Supplies. So, meron tayong mga products doon na pwede nyo bilhin. And mamaya, meron tayong ipapakita na code na pwede nyo magamit para makuha kayo ng discount sa ating shop. Alright? So, simulan natin. So, discuss muna natin yung mga terms. So, ang tawag doon sa mga babies na nakikita natin ay pop. So, yun yung usually tinatawag doon. Yung mga kulay pink naman na tinatawag natin doon, yung mga tipong 1 to 4 days old, yun yung tinatawag na pinkish or mga gummy bears. And litter naman yung term na tinatawag kapag may anak yung isang preg, isang hamster na isa-isang set. So, yun tinatawag doon is isang litter. Then, calling naman yung term na kung saan pinapatay ng mom, mommy hamster yung mga babies nila. And then, may reason yun kung bakit nila ginagawa. I-explain natin mamaya. So, una-una, discuss natin yung mga signs ng isang pregnant na hamster. Una-una, ang hamster po, pag buntis, gagawa po yan ng mga nest. So, ang first sign na makikita natin, nabibuild yan ng mga nest nila. Ano ba yung nest? Ito yung parang lungga nila na kung saan gumagawa sila ng parang mas malalim na area na medyo pa concave or pwedeng underneath, pwede din siya maging burrows na ginagawa yan para mas safe yung mga hamsters pag nanganak. Or, in a sense, yung mga hamsters na mapapadede nila na maayos at mabibigyan niya ng heat or yung body heat. Ang hamsters po kasi mga babies, hindi nila kaya mag-control ng temperature nila. So, nagre-rely sila dun sa nanay. So, since wala silang fur, mas mabilis sila lamigin. And then, yung heat dun sa nanay, yung magiging heat na, ma na magpapasustain sa kanila. Next naman, makikita natin, magkakaroon sila ng parang pear shape na body. So, pag dinig natin sa taas, makikita natin na parang medyo pabilog na yung likod nila. Okay? So, yun yung pag tinatawag nating pear. Ang sign nun, kasi marami na babies yun sa loob. Kaya nagmumukhang bahugis na pair. Huwag mo kagating yan. Yung next naman natin is makikita natin pag hinawakan natin yung hamsters natin ng ganito, mapapansin natin dito sa ilalim, meron siyang mga nipples. So yung mga nipples na yan, magiging sobrang obvious yan, lalo na pag mga anak ni hamsters natin. Pag pregnant naman yung hamsters, mapapansin nyo na mas obvious yung nipples nila dun sa ilalim niyan. So isa yun sa sign na possible na buntis yung hamsters natin. Next naman is kapag nagbago yung behavior ng female hamsters natin, kung mas naging aggressive sila. So isa din yung sign na possible na buntis sila. And lastly, dapat yung pinakao natin i-check if meron ba sila naging close contact or nakasama na opposite gender na possible na nakapag-breed sa kanila. Ang hamsters po, pwede po silang mag-breed up as early as, pwede sila maging sexual mature as early as 1 month old or 5 weeks old. So, by then, pag ganun na yung age nila, possible na sila mabuntis. So, as much as possible, kaya hindi, hindi natin sila pinagkasama. So, if ever yung hamster nyo eh, may nakasama ang ibang hamster na mas matanda or 1 month old na pataas, possible na mabuntis yung hamsters natin. Kaya dapat hindi natin sila pinagkasama. Then, yung next naman natin is yung food hoarding. Ang hamsters po, naturally yung nag-hoard sila. Pero sa mga pregnant hamsters, mas marami silang hinohoard na pagkain. Bakit? Para mas masustain sila throughout yung pregnancy nila. Since ang mga hamsters po, pag nabubuntis, kailangan nilang enough nutrients para ma bigay dun sa mga 
babies nila or dun sa pagpapagatas dun sa mga babies nila. Kaya maganda na dapat nagbibigay tayo ng mas maraming pagkain para masustain siya throughout dun sa pregnancy time niya. So discuss naman natin gano'n ba katagal dapat nabubuntis ang hamster. Sa Syrian hamster tulad nito si Bo, ang Syrian hamsters usually 16 to 18 days sila uh, nabubuntis and after yung mga anak nila sila. Sa mga dwarf hamsters naman, possible na 18 to 21 days naman sa kanila. So mas mahaba yung sa dwarf hamsters, ba? Anong next natin na gagawin kapag mga anak ni hamsters natin? Isa sa mga sign ng mga anak na yan is pag sobrang laki nga yung katawan nila, so yung pear shape body, and then yung nipples nila, sobrang laki na. So dapat, before silang mga anak, ano yung mga unang-una natin dapat na ginagawa? Once na nakita natin na positive na pregnant yung hamsters natin, dapat palitan na natin yung beddings nila or linisin na natin yung beddings nila. Bakit? Kasi once na lang anak sila, hindi na natin sila malilinis kasi possible na silang mas stress pag nilinis natin. So dapat, ma-make sure natin na makapag-provide na tayo ng enough beddings. Pwede natin laliman yung beddings natin. Pwede natin bigyan ng tissue para makapag-provide siya ng nest nila. And then, linisin na natin ng pakoti-konti. Okay? Kasi once na nakanak hindi natin sila pwede linisin. Ano yung mga pwede natin ibigay na pagkain sa kanila habang nabubuntis sila? Pwede tayo magbigay ng mga pagkain na mat mataas sa protein. For example, egg white, chicken breast, or mga malunggay, or mga greeny food. Pag binibigyan natin sila ng mga ganitong pagkain, mas makakapag-produce sila ng gatas para dun sa mga babies nila and mas less likely na kainin nila yung babies nila. At yun ay tinatawag na calling. And then isa pa, bago sila mga anak, dapat ma-make sure natin na tanggalin na natin yung mga toys na possible na maka-harm sa kanila. Ang usually lang na iniiwan natin sa cage is food dish, mga hides, uh, water bottle, at saka food dish. So yung mga wheels, yung mga tunnels, kailangan natin sila tanggalin para hindi siya makasama dun sa mga baby hamsters. Yung mga sand, kailangan din tanggalin. Yung mga cat litter, kailangan din natin tanggalin yan para hindi maka-apekto yun sa mga baby hamsters natin. So ito na, ng anak ni hamsters natin. Ano yung mga dapat nating hindi ginagawa? Pag nangalak na sila. So una-una, dapat wag nating hawakan yung mga hamsters natin. Bakit? Once na inawakan natin sila, possible na mas stress yung nanay. Pangalawa, kag inahawakan natin sila, yung scent ng kamay natin dumidikit dun sa baby hamsters na possible na i-call ng nanay niya. Kasi, once na naamoy nila yung baby nila na iba ni amoy, pwede nila i-call or patayin. Next, dapat hindi natin din disturb yung nanay. So, hayaan lang natin yung nanay na alagaan yung mga babies nila. Ang pwede lang natin gawin is pag nanganak na, pwede lang natin silang bigyan lang pagkain and make sure na may pagkain sila at may tubig sila. Oh. So, ano ba yung mga reasons kung bakit kinakain ng mga mommy hamsters yung mga anak nila o yung tinatawag natin calling? Yan yung madalas natin nakikita. Pag nakakarinig tayo ng hamsters, ang unang naisip natin ay yung hamster, di ba kung makain ng mga anak yan? Of course, yun ang tinatawag natin calling. Bakit ba kinakal nung nanay yung mga babies nila? Maraming reasons yan. Una-una, possible na yung mother hamster natin hindi pa siya mature enough para makapag-anak. So, usually, yung mga pumapasok sa breeding, nabibreed na nila yung hamsters nila as early as one month. Kumbaga, kung titignan natin, para na siyang teenage pregnancy. So, since hindi pa ganun ka-mature yung nanay, possible na i-abandon niya yung mga anak nila. Pangalawa, physically, hindi pa ready yung hamster o yung nanay na hamster. So, anong nangyayari? Kapag nanganganak sila, hindi ready yung body nila, hindi masuffice yung nutrients na kailangan na ibigay dun sa mga babies. Kaya nangyayari, nangihina yung mga babies. Or may mga ibang reasons na may mga genetic problems, yung nanay na kapag nanganak sila, possible na sumama dun sa babies. Kaya nila pinapatay. In a way, kinakain nila yung mga weakest link dun sa babies nila. Either kasi mahina na sila or may problema yung mga babies. Kaya nila kinakain. Pangalawa, since mahina yung katawan ng nanay, hindi niya makapag-produce ng enough na gatas para painumin yung mga anak nila. Ang nangyayari is, kinukuha niya yung pinakamahina dun sa letter niya and then kinakain niya. In a way, yun yung nagiging source ng protein niya para mapainom niya yung mga ibang babies. Kumbaga, in order para mabuhay yung mga healthy babies, kailangan niya i-sacrifice yung pinakamahinang baby. And yun yung kinakain nila. Next naman, yun nga, tulad ng sinabi ko, once na naamoy na nila na hindi na nila baby, possible nila i-abandon yun. Yung isa naman, pag sobrang stress yung nanay and hindi pa siya ready maging nanay, kinakain nila yung babies niya kasi hindi niya alam po ano yun. And hindi pa siya ready para maging nanay. So, ano ba yung ma ma makukuha nating lesson dito? Once na nanganak yung hamster natin, ang mga external factors na pwede natin gawin is yung pagbibigay ng pagkain. Yun lang yung makakontrol natin para tumas yung survivability ng mga babies. And then, from that point, hayaan na natin yung nanay na hamster na alagaan yung mga babies niya. Kung may papatayin siya, pwede yung magagawa kasi yun talaga yung gusto niya na nagawin. Wala tayong makakontrol doon. So, actually, may mga nakita ko before na ginagawa. Kinakain na yung nanay yung mga babies and then tinang hiniwalay yung nanay doon sa babies. Sobrang mali nun kasi yung nanay, alam niya kung yung ginagawa niya. Mas may alam pa sila kaysa sa atin. Siyempre, hindi naman yung hamster. So, hindi natin alam kung may problema ba yung hamster natin or may problema ba tayo, ba? So, hayaan lang natin yung mga nanay na alagaan yung mga babies nila and huwag tayo mag-interfere. Mommy hamster knows best and dapat hindi tayo nag-interview kung ano man yung discarte ng mga nanay. Alright? So, yon. So, mapansin natin, through time, lumalaki na rin yung mga babies natin. 
So kapag bumasok na, na ng 5 to 6 days, makikita natin yung babies na ng mommy, nagkakaroon na sila ng mga patches. So doon na natin nakikita yung kung ano magiging pattern nila o yung fur nila. Pagdating naman ng mga 7 to 8 days, makikita nyo na yung babies, kumakalat na yan sa nest nila. Okay lang yun, hindi natin kailan mag-alala. Kasi most, most likely, nag, tinatry na nilang matuto kung paano maglakad, paano mag-forage, paano mag-hot ng pagkain. So yung mga pagkain na pinaprovide natin, okay naman siya. Pero kung makakapag-provide tayo ng mga tinatawag na mush, o yung mga pagkain na malambot na kayang-kaya na lang kainin, mas okay. Paano magmuha ng mush? Pwede tayo kumuha ng mga protein blocks at dudurugin natin and nilalagyan natin ng tubig. So para siyang mushy food na pwede natin ipakain sa mga hamsters natin, ilalagyan lang natin sa plate yun and then kakain na sila doon. And yung iba naman, actually may mga ibang hamsters naman na nakakakain na rin ng mga gulay. I-provide lang natin yung mga malunggay at ibang protein source na pagkain and then kaya nilang kainin yun. Yung egg whites din, actually kaya din nilang kainin yun. And then from time, matututo na rin silang kainin yung mga seeds na kumakalat sa mga nest. Doon sa mga nagtatanong, paano yung mga babies na bigla na lang napuputa sa isang sulok, di ba? Ang ano dyan is again, babalik tayo doon na mother knows best. So wag natin, wag tayo mag-intervene. Possible na lumayo lang yung baby and then eventually kukunin pa rin niya ng nanay. Ibabalik pa rin niya sa nest kung kailangan na niyang pakainin. Doon sa mga nagtatanong, kailangan ba na maliit yung cage natin? Actually, no. Ang hamsters po, kahit nanganak sila, pwede din tayo mag-provide ng malaking cage. Bakit? Sa malaking cage niya, may isang area lang yan na doon ilalagay mga babies kung saan yung nesting. So, palagi, ang, gagaw, ang instinct ng nanay is laging dalin yung mga babies doon sa area na yun para pakiinin. So, in case na lumayo man yan, kukunin at kukunin pa rin ng nanay yan. Kung doon sa mga nagsasabi na dapat maliit yung cage para mas mataas yung survivability ng mga babies para mabuhay. Well, for me, hindi siya talaga nag-work kasi kahit anong laki, kahit anong liit ng cage mo, as long as yung nanay mo is responsible enough para buhayin yung mga babies, bubuhayin niya yun. So, irregardless yung laki ng size ng cage natin or yung liit ng cage natin. Kasi again, mother knows best. Alam nyo ba, kahit naman na maliliit yung mga cages na ginagamit for mga pregnant hamsters, eh marami pa rin mga namamatay at marami pa rin kinakal. So, hindi talaga factor na kailangan natin palitin yung cage para mas mag-survive yung mga babies. But rather, dapat mas mag-provide tayo na mas malaki para mas marami silang uh, magawa kapag lumalaki na sila. And to give you an idea, mature na silang magkaroon na anak once na naging 4 months old na sila. So kung tayo, nag-ready tayo, nag-research tayo, and alam natin kung paano mag-breed, ang gagawin natin is hindi tayo mag-breed ng batang mga hamsters. Kasi most likely, kapag bata yung hamsters na binibreed na natin, possible lang na magka-complications, magkaroon possible na may genetic problems, possible na hindi mag-survive yung babies pinaka-effective na way na pagkakaroon ng marami at healthy na babies is if mag-breed tayo na nasa tamang edad and make sure natin na hindi dapat may sakit yung mga hamsters okay. and then dapat tame sila. So, yun. So, kahit anong laki ng cage mo kung ready na yung nanay na hamster sure na sure ako na kaya nila lang buhayin yung mga babies nila. And make sure natin na walang sakit ha. Kayang-kaya nila buhayin yung nanay yung anak nila kahit gaano pa yung kalaki yung cage natin. In my opinion, reason lang actually na gawing maliit yung mga cages na pinag-breed or yung panganganak kasi hindi sila hindi sila ganoon ka confident sa ha, mga binibreed nila. Mas gusto nila na ma-make sure na mas mabubuhay to kaysa mabigay yung malalaking cage. Ano bang benefit ng malalaking cage sa mga nanganganak ng mga hamsters? Una, malaki yung cage nila. So pwede silang pumili ng area diyan para magnest. And then second naman, ang mangyayari diyan, once na nagnest yung nanay, may mga times na mapapagod yung hamsters, yung mother natin, mother hamsters natin. So ang magagawin ng hamster, lalayo muna siya para magpahinga and then eventually babalik siya para pa inumin yung mga babies niya ulit. So, yun yung mga advantages niya. At the same time, isa pa advantages nun, pag malaki yung cage natin, is mas matagal siyang bumaho. And then, isa pa, mas maraming area sila mararo pag lumalaki na sila. ba? So, yun yung mga benefits sa pagkakaroon ng mga malalaking cage. Pag nang anak yung natin, may mga kilala na rin akong gumagawa niya. Actually, sa international, ganun yung ginagawa nila. 450 square inch yung cage nila, dun sila nanganganak. And then, lahat nagsusurvive. Kasi, nakonsider nila yung maturity and genetics and all. Kaya ganun. So, kung gusto niyo matuto about dun sa ethical breeding, meron tayong video dito ito, itatry ko ilagay dito yung box. Pwede i-click yan para malaman nyo kung ano yung ethical breeding. So, kailan tayo pwede maglinis ng cage? So, after 2 weeks or 3 weeks, pwede na natin mag-start, mag-spot clean kung talaga mabaho yung cage nila. Pwede natin silang start linisin, pwede natin tanggalin lahat, and then mag-retain tayo ng old beddings para masanay pa rin sila. Pero sa mga case na gumagamit ng mga malalaking cage, hindi na natin talaga necessarily kailangan palitan yung beddings, but rather, mag-spot clean lang tayo and then papalitan rin ng bago. Yun yung advantage na pagkakaroon ng malaking cage sa mga nanganak na mga ham. Hamsters. Ako actually, na-experience ko yan before. Meron akong na-adopt na hamster na buntis and then niligay siya sa 58 liters and then nanganak siya. For 2 months, yung bedding is eh, hindi bumaho. Bakit? Kasi malaki yung cage na ginamit ko para dun sa pagpapalaki uh, niya dun sa mga baby.
babies. At the end, hindi na ako na-hassle na maglinis at hindi ako nabahuan dahil nga malaki yung cage and marami yung beddings nila. So ano gagawin natin kung yung mga baby hamsters ay umabot na ng 1 month? Ang mga hamsters po, sexually matured na sila pag 1 month old. So sa mga Syrian hamsters, kailangan natin sila i-separate pag 1 month na sila by gender. So magkakasama po yung mga male while at the same time, magkakasama yung female dun sa female na mom ng mga Syrian hamsters. And then kapag nag 2 to 3 months na sila, dapat separated na sila individually per cage since solitary cages sila. Sa mga dwarf hamsters naman, same din. Pwede silang pagsamahin hanggang 1 month pero dapat pag nag 1 month, i-separate na sila para maiwas breeding at pagsasamahin sila by gender, male and female. And then by then, by, pag pinagsama na sila, since social animals sila, hindi na natin sila necessarily kailangan ihiwalay. Not unless mag-start sila ng away. Then tsaka lang natin dapat sila i-separate per cage. Nonetheless, yun lang po yung about yung sa video natin. If gusto nyo pang matuto nung mas detailed nung pag-aalaga ng baby hamsters, meron tayo actually na ipapakita dito sa description. Doon ko lalagay yung link sa philippinehamsterkeepers.com. Nandun lahat ng details and kung paano talaga mag-alaga ng baby. So, ito yung video type lang itong ginagawa natin. So, yon So, if may interest na doon kayo makahanap ng mga ibang resources about proper hamster keeping, pwede nyo din i-check yung aming website, philippinehamsterkeepers.com. Pwede nyo i-check sa link sa baba. Also, kung mayroon kayong mga hamsters na accidental breeding and hinagahanap kayo ng gustong pag ng mga hamsters na yan, meron tayong adoption center na tinatawag na ang pangalan ay Hamdoption PH. So, kung gusto nyo mag ng mga hamsters nyo, pwede nyo silang i-message or pwede nyo kaming i-message para i-take in namin yung hamsters nyo and makapaghanap ng mga responsible owners na pwede mag-alaga sa kanila. So, mapapansin nyo dito sa right side natin, dito yung mga for adoption natin. So, yun. So, sana nag-enjoy kayo dito sa video natin and nag-enjoy kayo kayo po kahit sobrang kulit nga. And then, if you like this video, please hit the like button and don't forget to subscribe. Hit the notification bell naman kung gusto nyo ma-notify kayo sa mga next videos natin. Again, maraming salamat. 